はいそれでは本日は消防設備士の一類製図屋内消火設備の統計図についてお話をしていきます今回は加圧送水装置そして電気配線の配管設備などについてお話をしていきますではまずはじめにこの加圧送水装置についてで,ではまずはじめにこの加圧送水装置についてお話をしていきますまずはこの A の部分ですね A こちらは止水弁と逆止弁になりますこちらが止水弁の開放そして止水弁の閉鎖ですこちらが逆止弁となりますこの止水弁に関しては送水側こっち遅れ側ですねそして逆止弁と言われるものはこのポンプ側ですねこのポンプ側の方につけなければいけませんそして止水弁は常時開放されているこのような開放されている状態というものになりますのでこちらもしっかりと覚えてください続いて B ですねこの B の部分は可動管付きで配管の耐震性のために設けられる補助設備ですまた配管の接続部の芯のズレを修正する役割も持っておりますここに取り付けられるということですね続いて C オリフィスこの部分ですねこのオリフィスと止水弁なんですけどもこのオリフィスと言われるものは小径の穴加工が施された配管内に設置する設備で水の水量や圧力を制限する役割があるというものがこのオリフィスの役割になりますこの止水弁に関しては常に開放状態にしておかなければいけませんこの部分は水温上昇逃し配管と呼ばれポンプ内の水温の上昇を抑えるために設けられる配管になりますこの部分ですね水温は30度以上にならないようにするためこちらのような数値もしっかりと覚えてください続いて D 止水弁と逆止弁ですねこの D の部分に関してはこちらこの湖水槽とつながっているところですねこちらに関しては止水弁は湖水槽側そして逆止弁は送水槽側で止水弁は常に開放状態こちらも開放状態にしていなければいけないというものになります続いて E この部分ですねこの赤色のこの E の部分に関しては性能試験用配管と呼ばれ弁の左側は流水調整弁そして右側に関してはテスト弁になります性能試験で使用されるため常に閉鎖しておかなければいけないというものですねまたこの流量系の FM こちらに関しては単位時間あたりに配管内に水がどれくらいの量流れるか測定する測定器になりますこちらが性能試験用配管となりますこちらは常に閉まっております続いて F ですね連成形と圧力計こちらも重要ですこちらが連成形のマークそしてこちらが圧力計のマークになりますこちらとこちらになりますねこの連成形に関してはポンプの給水側そして圧力計に関してはポンプの突出側に取り付けられますこちらも逆にならないように覚えなければいけません。連成系は給水側、そしてポンプの突出側に圧力系を設けるというものになります。続いて G、減水警報装置。こちらは貯水量の有効数量が2分の1以下になる前に知らせる警報値になります。これですね、湖水槽の中についているこちら。こちらが減水警報装置になります。続いて H。こちらが湖水槽ですね。給水管内、ポンプ内を水で常に満たしておくための水槽で、有効水量は100リットル以上とするというものになります。こちらは100リットル以上なければいけないというものになります。続いて I ですね。排水管の出水弁。こちらは排水管の出水弁に関しては常時閉鎖しておかなければいけないというものですね。ここです。この部分になります。ここがオープンになっていると水が全部。こう出ていってしまうからですねそして最後 J ですねフート弁こちら一番下の部分ですねこの部分になりますこちらのフート弁と呼ばれるものに関しては給水管の末端部に取り付けられるそして水槽の底部とフート弁の間隔は60ミリとするというものが重要な数値になりますなのでこのようなフート弁のこの下の部分ここは水槽の底辺から6 0ミリとしなければいけないためこちらの数値もしっかりと覚えてください今回このようなところで重要なのは止水弁と逆止弁の位置であったり止水弁の状態は開放なのか閉鎖しているのかこれは必ず覚える必要があります例えばこれはどっちがどっちなのかどっちがどっちなのかというものですねそして閉まっているのか開いているのかこういうのをしっかりと覚えなければいけません続いて電気配線と配管設備になりますまずこちらに関しては電気設備ですねこのような電気設備に関しては一般配線と耐熱配線そして耐火配線に分かれますこちらが電気の系統図なんですけども結論
暗記していただきたい項目になりますこのようなちっちゃい点ですねちっちゃい点で書かれているところここに関しては一般配線と呼ばれるものになりますそして耐熱配線と耐火配線があるんですけども耐熱配線はこの真ん中これですねこの位置指導表示灯からこの消火線の指導リレーにこうつながっているというものになりますこの点線の大きいバージョンですねそして耐火配線がこれここですねモーターポンプですねポンプとこの制御盤をつなぐものになりますこちらが線の種類ですねこの発信機のボタンを押すと発信機ですねこの発信機のボタンこちらを押すとベルがこうなってベルの音響が明動して消火ポンプが作動するコードとなっております発信機及び音響のベルから自動火災放置設備の電気配線は一般配線とするというものですねこれが一般配線ですねはいそしてまた減水警報装置こちらですね減水警報装置から制御盤までの配線も一般配線としますそして位置表示等から消火栓指導リレーまでは耐熱配線ですねここが耐熱配線というものになりますそして最後制御盤からポンプ本体までは耐火配線としなければいけないというものになりますなのでこのような電気の系統図もしっかりと覚えてくださいそして A の部分と B の部分最後紹介したいと思うんですけども A の部分この開閉弁の位置なんですがこのような消火栓がありますこの消火栓の開閉弁があるんですけども中にこの開閉弁の位置と呼ばれるものが結論決まっておりますこの開閉弁の位置に関しては消火栓内の開閉弁の高さは地盤面から1 5メートル以下に設けなければいけませんこちらの数値もしっかりと暗記してくださいそして最後に送水口ですね送水口と呼ばれるものはこちらですこの部分ですねこちらですねこの部分を言いますこちらは消防車と連結させます送水口の逆紙弁に関しては送水口側水弁に関しては送水側で水弁は常に開放状態でなければいけませんなのでこのような逆紙弁に関しては送水口側そして水弁に関しては送水側に設置しなければいけないためこちらもしっかりと覚えてくださいではまずはじめに水源水量ポンプの突出量そして全用定の計算を行っていきますまずは水源水量ですがこちらは水がどれぐらい水素にあったらいいのかというものですね結論から言うとこの1号消火栓後半型の2号消火栓そして普通の2号消火栓ですねこれによって変わってくるということですねこちらが条文なんですけどもマックスが2ですマックスが2個の個数設置個数は最大2そしてこの1号消火栓に関してはそれかける 2.6 竜米ですね後半型の2号消火栓は 2×1.6 竜米そして2号消火栓に関しては 2×1.2 竜米が一番マックスの状態になりますなのでこの水源水量のマックスのこちらの数値しっかり覚えていただく必要がありますそして突出量ですねポンプから吹き出る、えー、突出量なんですけども1号消火栓の場合はポンプの突出量設置個数最大2に対して1分あたり150リットル後半型の2号消火栓に関しては1分あたり90リットルそして2号消火栓に関しては1分あたり70リットルという形でこのような数値こちらもしっかりと暗記しなければいけませんこちらも設置個数が2を超えるときはマックス2と書かれております続いてポンプの全用定ですねこのポンプの全用定に関しては次の式こちらですねこの式で求めた値以上の値としなければいけませんこの公式もしっかりと暗記しなければいけません H1 プラス H2 プラス H3 プラス HN になります H1 と言われるものは消防用ホースの摩擦損失水筒例えばこのようにノズルがあるとしたらこれがホースですねこのホースなんですけどもここの摩擦この摩擦で水が消えるということですね水が失われるんですけどもその失われた分を足さなければいけないというものになりますそして配管の摩擦損失水筒ですね配管はシンプルにこの配管のことを言っておりますこの配管こう水が通っていくんですけどもこの摩擦ですここですここの失われた分もしっかりと足してあげなきゃいけないというものですねそして落差ですね後に計算するんですけどもこのような落差何メートルなのかというものですねこのような落差が、えー、H さんに当てはまりますただこの落差はフート弁の吸い込み口から最上階の消火栓開閉弁の高さまでというものになりますそして HN 最後ですねこちらに関しては各消火栓の種類に応じて定められた数値になります。これは定数です。1号消火栓の場合は17メートル、そして2号消火栓、屋外消火栓は25メートルとなりますので、こちらの数値もしっかりと暗記しなければいけません。では、こちらを踏まえた上で
例題に入ります一度こちらの例題解きたい方に関してはこの動画を一旦ストップしていただいてこの状態でストップしていただければと思いますではこの例題なんですけどもこのような建物がありますこれは1階2階3階4階という形で4階の建物になっておりますつの建物は1号消火栓を用いる時の屋内消火設備の系統図である下記の条件のもと水源水量ポンプの突出量全要点を答えなさいというものになりますそして条件としてホースの摩擦損失水筒は3メートルそして配管の摩擦損失水筒は6メートルとするというものになりますまず今回の問題1号消火栓かつこれ、えー、各回マックスが、えー、3個あるということですね消火栓がなので先ほども説明した通り最大2として計算しなければいけません今回の場合1号消火栓なのでこれです水源水量はこれそして屋内消火栓の1号消火栓ポンプの突出量はこちら1分あたり150リットルですねなのでこれでポンプの突出量とこの水源水量は計算できるというものになります計算していくとこの消火栓ですね消火栓の最も多い設置個数の回は1回と2回の3個であるが最大設置個数は2であるため2で計算します水源水量ポンプの突出量は2を乗じて計算しますなので水源水量は 2×2.6 流米なので 5.2 流米が正解そしてポンプの突出量に関しては 2×150 リットルで1分あたり300リットルが正解となります続いて全用定ですねこの全用定 H1、H2、H3、HN なんですけどもまずこの H1 と H2 は先ほどここで書かれておりますホースの摩擦損失水道は3メートルそして配管の摩擦損失水道は6メートルという形でまずこの H1 と H2 は分かっておりますそして HN に関しては17メートルですね1号消火栓のため先ほども説明させていただきましたこれです定数です定められた値となりますそしてネックなのがこの H3 ですね H3 に関してはこの落差になるんですけどもこちらはこのホースここですねこの開閉弁ここから全部足していってあげるという形になりますなので一番最初の3を足すわけではなくてこの一番最上階のここですこの開閉のところから足していくこれプラスこれプラスこれプラスこれプラスこれプラスここなんですけどもここがマックスなんですがここ引き忘れてはいけませんこのフート弁の吸い込み口ここからスタートという形になりますこういう感じですねなので今回全て足していくと 1.5m と 3m3m3m5m2m 引く 0.5 という形で 17m が分かります今回の問題に関してはこれ足すこれ足すこれ足すこれこれを全て求めることによって 43m がこの全要定というものが分かります水槽の地盤面からフート弁の吸い込み口までの距離を引き忘れないように注意してください今回の問題はこのような3つが例題として当てはまりますのでこちらの計算方法もしっかりと覚えてください続いて全要定の計算丸二ですねこちらは摩擦損失水道の計算になりますこのポンプの突出量と呼ばれるものは屋内消火栓の設置個数が最も多い回における当該設置個数まあマックス2ですねのため1号消火栓が1個であれば先ほどのように150リットル2であればマックスで1分あたり300ミリリットルというものが分かりますまあ、このように2個設置してやったらここまでがマックスということですねそしてこのように例えばこうここで消火栓を使うといたしましょうこの時に配管ですこの配管の摩擦損失水道が、えー、計算できるんですけどもこのような計算の仕方を今回は行っていきたいと思いますこの摩擦損失水道を計算する場合においてホースおよび直間 100m あたりの摩擦損失水道の表これですねこのようなものが掲示されますそれをもとに摩擦損失水筒を計算していかなければいけませんこれだけでは非常に難しいかなと思われるんですけどもまずこれは流量ですね1分あたりに何リットル噴射するのかそしてこれはホースの方なんですけどもホースのこの予備計ですねこれが40なのか50なのかというものになりますそして40バージョンだったら13メートル100メートルあたりに13メートル損失しますよとで50の場合だったら100メートルあたりに 3.2 メートル損失しますよというものがこのホースの方ですねこのこれがノズルでホースこっちの方の100メートルあたり13 100メートルあたり 3.2 というものになりますそしてこっちは直感ですなのでホースでなくてこの直感の方ですねこの直感なんですけども
40A と 50A これも数値が違うので大きいのかちっちゃいのかという形で分かれるということですねそして流量は150なのか300なのかこれは1個だけ設置されているということが分かります150なのでこれは2個ですねなのでこのように300150というのは設置,設置個数1個の場合だったらこっち2個の場合だったらこっちを見なきゃいけないというものが分かりますそれでは今回このような消化栓の摩擦損失水筒について計算をしていきたいと思うんですけどもこのように図のような直感ですね摩擦損失水筒は 50A の配管と 40A の配管に分かれておりますなのでまず見るところに関しては 40A50A になりますで今回の問題なんですけどもこちら直感になりますこのホースではないのでこっちは見なくてもいいというものが分かりますこの直感の摩擦損失水筒は 50A の場所と 40A で分かれるというものが分かりますそして今回の問題に関しては1個しかありませんよね2個あったら300リットルの方を見ないといけないんですけども今回は1個しかないので150この部分を見るということですなので今回このような2つの図があるんですけどもこっちとこっちそして1個なので今回見るところはこことここだけになりますこことここを使って計算をしていくというものですね図のような直感の摩擦室損失水筒は 50A の配管と 40A の配管を分けて計算する必要がある 50A の区間に関しては 2m と 3m の区間ですねなので 5m であるそして消火栓の設置台数は1台のため流量は1分あたり150リットルであり 50A の直感は 100m あたり 2.7100m あたり 2.7 でこの摩擦室損失水筒が計算されておりますしたがってこのような 50A の区間まずはこの 50A の区間を求めるんですけどもこの摩擦室損失水筒は 5m×2.7 でまずは計算してそしてこれが 100m あたりなので100で割ってあげるということですねこれで 5×2.7 割る100これを計算してあげるとこの部分の摩擦室損失水筒は約 0.14m が正解となりますそして同じように次はこの40の区間ですねこの40の区間ではまずここが高さ 1m ですそしてこちらの長さが 0.5m ですなので 1m たす 0.5m で 1.5m になりますそして流量は 150L ですねこの1台だけなので 150L そして 40A ですねこれ 40A が 11.3 が 100m あたりの摩擦損水筒になりますなので先ほど同じように計算してあげると 1.5×11.3× 割ることの100押してあげると約 0.17 メートルが摩擦損失水筒となりますこの部分ですねなので今回の直感こっからここまでの摩擦損失水筒は 0.14 足す 0.17 で約 0.31 が今回の摩擦損失水筒となりますのでこのような摩擦損失水筒の計算の仕方もしっかりと覚えてくださいこちらは応用なんですけどもこの応用の中でも若干イージーな問題になりました本試験とかではこのようなさらに複雑化したものが出てくると思いますのでしっかりと勉強して解けるようにしてください今回まずこのスプリンクラー設備の配管なんですけどもザクッとこのような絵になっておりますそしてこの部分ですねこの下の部分に関しては屋内消火栓設備の方で解説をさせていただいておりますのでそちらもご覧ください今回はこの部分ですねここの部分にフォーカスを当てて解説をしていきたいと思いますではまずはじめにこの A の部分ですね今回は A からこうずっと行って H まであります。まずは A の部分ですね。こちらの部分。流水検知装置と制御板になります。この流水検知装置、これですね。この一次側と二次側に圧力計がついているのが特徴となります。そしてこの下ですね。この制御弁。この制御弁に関しては常時開放状態であります。なので今回、流水検知装置というのはこのような記号。そして圧力計が一次側と二次側。そして制御弁が下側に、この一次側にありますよというものになります。続いて B。リターディングチャンパー。こちらの部分ですねこの B のこの部分です流水検知装置の発信部この発信部のところにつけますよというものになりますこれに発信部に設ける遅延装置になります配管内に水がこうどんどんどんどん溜まっていくんですけどもこの水が流れるとチャンパー内に水が溜まり上部に設置されたこのスイッチこの圧力スイッチの作動を遅らせる働きを持っておりますなのでこのようなリターディングチャンパーに関してはこの流水検知装置の発信を遅れさせるための装置となりますのでこちらの特徴もしっかりと覚えてください続いて C ですね補助散水栓こちらになりますこちらの記号もしっかりと覚えてください
こちらに関しては流水検知装置の2次側ここが1側が2次側ですねこっち側が1次側2次側に設けられますのでこの配線内容もしっかりと覚えてください続いて D ですねこの部分ここですこの末端部分末端試験弁と呼ばれるものになりますこの末端試験弁に関しては閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備で流水検知装置または圧力検知装置が正常に作動しているかどうかを確認するものになりますなのでこのようにこの閉鎖型スプリンクラーヘッドここから散水されるんですけどもそして最後の部分ここにちょっと流れるようになっているんですがこう流れたらしっかりと作動していますよというような装置になっておりますこの圧力検知装置が正常に作動しているかを確認しますそして止水弁がありますこちらこの止水弁に関しては常に閉鎖している状態になっておりますそして止水弁の一時側がこっちこっちから流れてくるのでこう一時側がこっちそして二次側にオリフィスを設けますなのでこの止水弁からして一次側に圧力計二次側にオリフィスとなりますのでこのような系統もしっかりと覚えてください続いて E の部分ですね一斉解放弁この部分ですこの部分に関してはこの消火を必要とする全ての区域にヘッドを設け送水される制御弁で一次側二次側ともに止水弁が設けられているというものになりますそして止水弁に関しては常時開放状態になっておりますなので閉鎖ではないのでこちらもしっかりと覚えてください続いて F ですね試験用配管こちらに関しては一斉開放弁と二次側の止水弁との間に取り付けられ常時閉鎖型との状態となっておりますなので開放であったり閉鎖さまざまなこの種類が分かれておりますのでこちらも混ざらないようにしっかりと暗記してください続いて G 開放型スプリンクラーヘッドこちらに関しては部隊部に設置されるスプリンクラー設備でありますなのでここ取り付けられているとこここが舞台の場所だと思っていただければよろしいですこの開放型スプリンクラーヘッドに関しては舞台部に設置されるスプリンクラーヘッドこれが特徴となりますのでこちらもしっかりと覚えてくださいそして最後 H 指導式の開放弁となりますこの部分ですね一番末端に取り付けられるこの部分になりますこちらに関しては閉鎖型スプリンクラーヘッドに接続される配管の末端部に設けられる弁体でこちらに関しては手,手動なので自動ではなく自分たち自らやるということですねなのでこの手動開放弁に関しては一番この末端部の部分に設けられますのでこの特徴もしっかりと覚えてくださいこちらが今回のスプリンクラーのこの配管の系統図になります続いて電気配線と配管設備等になります今回このような図面となっておりますこの赤色の部分が今回言われている配線部分ですけどもこの一般配線がこの点点点の部分ここが一般配線ですねそして耐熱配線に関してはこのような間隔が広い点線になっていますそして耐火配線ですねこの耐火配線に関してはこの太い赤の線これが耐火配線となりますそれ以外は配管ですね一般の配管となっているということになります今回まずこの流水検知装置から音響ベルそしてこの受信機までですねこの流水検知装置であったりこの音響ベルからこの受信機までに関しては耐熱配線としなければいけませんそしてこのような軌道用圧力タンクそして制御板から受信機までに関しても全てこれは耐熱配線としなければいけませんそして減水警報装置これですね減水警報装置からこの制御板までに関しては一般配線としますそして制御板からこのポンプですねここまでは耐火配線としなければいけないためこのような線の種類つなぐ場所もしっかりと覚えてくださいそして今回の最後ですねこのスプリンクラーヘッド開放までのこのメカニズムになるんですけどもまずは火災が発生しますこのように火災が発生するとスプリンクラーヘッドが開放されますそしてシンプルに散水が始まって散水による消火そしてそれ以外には管内に流水しますかなり水が流れますそして管内の圧力が減圧しますこのような2種類にここから分かれるということですねまずは散水が始まってそして管内が流水することによってこの自動警報装置である流水検知装置が作動しますそして流水検知装置が作動し最終的にこの自動火災報知器の受信機が表示されてそ,そしてこの警報されるというものになりますこれが自動警報装置のメカニズムとなっておりますそしてこの管内が水で減圧することによって指導用圧力タンクの圧力スイッチが自動的に作動しますこの指導用圧力タンクの作動しそしてポンプが始動しますそしてポンプが始動することによって自動火災放置設備の受信機に伝わっていきそして警報されるとこのようなメカニズムとなっております
。なので最終的にはどっちのルートをたどってもこのように警報されますのでこのようなシステムもしっかりと覚えてください。今回は閉鎖型スプリンクラー設備の系統図の丸2、水源水量、ポンプの突出量、そして全用程の計算について解説していきたいと思います。今回まずはじめは水源水量ですね。このスプリンクラー設備の水源水量はスプリンクラーヘッドの設置個数が過表に定められている個数以上である時にあっては過表に定める個数そしてスプリンクラーヘッドの設置個数が過表に定める個数に満たない時にあっては設置個数にそれぞれ 1.6 を乗じて得た数量とするなければいけません今回過表と言われるものはこのようになるんですけどもまた後に説明していきますまず水源水量の右側ですねヘッドの個数ではないこの右側これに関しては 1.6 を乗じた数字になりますこちら一番下は開放型になりますのでちょっとこちらは見なくても大丈夫ですね標準型と側壁型が 1.6 そして小区型に関しては 1.0 となりますこれはちっちゃいから 1.0 となっていますよというものになりますなので閉鎖型スプリンクラーヘッドの標準型ヘッドと側壁型ヘッドは 1.6 となりますのでこのような数値もしっかりと覚えてくださいそしてこの赤丸とこのブルー丸に関してはこの例外パターンになりますのでもし時間がある方はこちらもしっかりと読んでいただければと思いますそして次が非常に難しいんですけどもこのヘッドの個数と言われるものですねこれに関してはこの標準型ヘッドそして小区型ヘッドそして側壁型ヘッドについて分かれますこの基本的にみんな一緒なのがこの地下階を除く10以下のものそして11以上のものという形でここが同じものになるということですねそしてこの今回の問題11以上のものは基本的に12ですねこの、えー、標準型ヘッドだけに関しては好感度型は12それ以外は15という形になっておりますそして地下階を除く10階以下のものは88こちらも好感度は8それ以外は10という形でここの部分だけ覚えやすい数字となっておりますそしてこの小区型ヘッドの自力困難者の、えー、入所施設に関しては4個が最大個数となりますそしてこの非常に難しいのがこの標準型ヘッドですね。ラック式倉庫であったり、地下街であったり、準地下街、そして指定可燃物の貯蔵施設など、さまざまなものがあります。百貨店などがあるんですけども、これもですね、高感度型なのか、感度一種なのかによって、最大値が変わってくるということですね。なので、このような高感度型であったり、感度一種ではないものに関しては、基本的にこっちになります。このような数字、非常にややこしいんですけども、しっかりと覚えていただく必要があります。今回はこのように水源水量を求められる時のヘッドの設置個数は非常に様々な種類に分かれておりますのでこちらもしっかりと暗記してください例えばラック式倉庫のこの30ですねこの交換の型ヘッドではない時に関してはこれかけるこれと例えば開放型だったらこれですね標準型だったらこれを掛け算してあげるというものになります続いてポンプの突出量ですねポンプの突出量は水源水量と同様防火対象物の種類に応じてスプリンクラーヘッドの個数を定め各スプリンクラーヘッドの種類をもとにこの表ですね下の表の計算式に当てはめて計算するというものになりますなのでこちら小区画型ヘッドだけ60それ以外は90だと思っていただければよろしいですそしてヘッドの個数に関しては先ほど求めたものになりますなのでこのような60と90もしっかりと覚えてくださいただこちら赤色の部分ですね。ここの部分に関してはラック式倉庫の場合は 130ml マイミニットになります。そしてポンプの全用程、こちらが最後になるんですけども、この全用程に関しては H イコール H1 プラス H2 プラス 10m で求められるというものになります。H、これは全用程ですね。H1 に関しては配管の摩擦損失水筒ですね。こう配管がこう上にバーっていってるときに、途中で配管はこう摩擦によって水がなくなります。なのでこの水がなくなることをまさし損失水道と言いますそして H2 はえ落差ですねこのどれだけの落差があるのか水が落ちていく時のですねこの落差がどれぐらいなのかというものになりますこちらフード弁の吸い込み口の高さから最上階のこちらすいません消火栓と書かれているんですけどもスプリンクラーヘッドの場所ですねの高さとなりますこちらがポンプの専用程となりますでは今回例題に移っていきます。今回例題なんですけども、後にこのように大きくするんですが、この図に関しては、7階建てのホテルに設置されているスプリンクラー設備の系統図である。下記の条件のもと、水源水量、ポンプの突出量、全用程を答えようというものになります。数値は、死者誤入し、小数第1位まで求めること。配管の摩擦損失水筒は
1 5メートルである。丸三、閉鎖型スプリンクラーヘッドは全て標準型とする。そして四つ目、流水検知装置は知識型とするというものになります。なのでこの条件をもとに一度こちらの問題を解いてみてください。こちら落差は4 5メートルですねここになりますそしてこれがスプリンクの設置個数ですね252020202020という形でいっぱいありますねそしてマサシストン水筒は1 5メートルす,すべて閉鎖型スプリンクラヘッドの標準型を用いるというものになっておりますでは少し早いですが回答に移っていきたいと思います今回の問題、まずは7階建てのホテルに閉鎖型スプリンクラーヘッドの標準型を使用するというものになります。その場合、ここですね、標準型ヘッドのその他、地下階を除く階数が10以下に当てはまります。なので最大は10となります。よって水源水量とポンプの導出量は、このヘッドの設置個数は10個がマックスとして計算されます。水源水量に関しては10個かける1 6で16流米。そしてポンプの導出量に関しては、10個かける9 0リッターマイミニットで9 0 0リッターマイミニットが正解となりますそして全用艇ですね全用艇に関しては H1 プラス H2 プラス10メートルになります今回 H1 に関しては配管のマサシソンス水筒こちらは条件の丸2で1 5メートルと書かれておりますなので H1 は 1.5 がわかりますそして H2 の落差ですね落差に関してはこのスプリンクルの一番上の部分からこのフード弁のこの吸い込み口までがこの落下の落差になるということですね。これが45メートルとなります。なのでこれをこの公式に当てはめてあげると、h イコール 1.5 プラス45プラス10ですね。これを足してあげれば 56.5 メートルとなりますので、今回全予定は 56.5 メートルが正解となります。このような計算の仕方もしっかりと覚えてください。まずはじめに開放型スプリンクラーヘッドの系統図ですけどもこちらをご覧いただければまずはこのような爪になっておりますここの部分に関しては閉鎖型スプリンクラーヘッドや屋内消火設備と似ている部分になりますなのでこちらはちょっと割愛させていただきます続いてこの部分ですねこの部分も閉鎖型スプリンクラーヘッドに似ている部分になりますそしてここからどんどんこう行くんですけどもここが新しいところですねこの四角で囲っているところが今回新しい部分になります手動開放弁そしてこの電動弁という2つが新しく出てきますそしてこの火災感知器ですねこれが今回言われている新しいこの開放型スプリンクラーヘッドで出てくるこのものの特徴になりますこの手動で開放するものそしてこの電動弁これはですね空気や水などの流体を止めたり流したりする役割がありますこの火災感知器ですねこれが作動することによってこの電動弁に伝わりこの電動弁からこうさらに下に行ってこの受信機につながっていくというものになりますなので、手動なのか、この電動なのかというものになります。そして、ここが開放されると、一斉開放弁がこう開放されて、この開放型スプリンクラーヘッドからこう放水されるというものになります。後にメカニズムを説明していきたいと思います。まず、この開放型スプリンクラーヘッドに関しては、劇場などの舞台部であったり、工場、そして倉庫などの火災が急速に拡大する建物に用いられる設備になります。そして、閉鎖型スプリンクラーヘッドとは異なり、寒熱分を持たずに平常時でも開放していることが特徴となりますここがよく出てくる問題になりますまずどのように出てくるかというと開放型スプリンクラーヘッドの設備はどのような用途に設けられるかというものになります簡単に言ってしまうとこの舞台部ですね舞台部などに設けられるというものが回答として挙げられますそして下記の文章の空欄部分を答えよ開放型スプリンクラーヘッドは閉鎖型と異なりまるまるこちらは寒熱部ですね寒熱部を持たず平常時でも開放しているというものこのようなものがこの問題としてよく出題されますのでこちらもしっかりと覚えてください続いて電気配線と配管設備ですねこちらは屋内消火栓設備であったり閉鎖型スプリンクラーヘッドでもやったんですけども今回はこの耐熱配線ここがちょっと増えますねこの火災感知器であったりこの電動弁からもこうこの線があるんですけどもこちらこれすべて耐熱配線になりますこの流水検知装置ですね流水検知装置、電動弁、そして火災感知器音響のベルから受信機まではすべて耐熱配線としなければいけませんなのでこの4ルートですね1、2、そして3、4、この受信機まではすべて耐熱配線としますそれ以降はすべて同じでですね
起動用圧力タンクそして受信機から制御盤も耐熱配線とするというものですねここからここからこの2ルートも耐熱配線にしますそして耐火配線に関してはこのポンプからこの制御盤ですねこのモーターから制御盤までがこの耐火配線としなければいけないというものになりますそして減衰警報装置から制御盤までに関しては一般配線ですねここは一般配線となりますよというものになりますなのでこのような電気配線のシステムもしっかりと覚えてくださいそれではこの開放型スプリンクラーヘッドのメカニズムに入るんですけどもこのようなこと形になっておりますまずは火災が発生します火災発生後感知器が作動し電動弁が作動しますそして一斉開放弁が開放されてスプリンクラーヘッドからこの散水されるということですねこれが、えー、電動弁の方になりますただ電動じゃなくて手動でできますよというパターンもありますこの手動を開放することによってこの火災が発生して手動弁を開放すると一斉開放弁が開放そしてスプリングラーヘッドが開放されて散水というこの2ルートとなっておりますそして管内に流水することによってこのようにですね散水すると管内が全部こう水がバーッと走っていきますこのように管内が流水することによって流水検知装置が作動しそして自動火災放置設備が受信機がこの表示されるということですねこの自動火災放置設備が受信しそして警報するというものになっておりますまた管内が減圧ですねこの空気が圧力が少なくなるので減圧することによって指導用圧力タンクの圧力スイッチが作動しますこの指導用圧力タンクの圧力スイッチが作動するとポンプが始動しますそしてポンプが始動するとこの自動火災放置設備の受信機に伝わりそして警報されるというメカニズムになっておりますなので開放型スプリンクラーヘッドに関してはこのようなルートとなっておりますのでこちらもしっかりと覚えてください続いてスプリンクラーヘッドの設置について解説をしていきます今回このスプリンクラーヘッドの種類に関しては標準型、側壁型、そして小区画型の3つがありますただこの標準型ヘッドの問題が多く主催されるため今回は標準型ヘッドについて説明をしていきたいと思いますこれが標準型スプリンクラーヘッドだと思っていただければいいんですけどもこれのヘッドの防護半径ですね半径がこれ、直径がこれという形ですねこの防護半径に関しては高感度ヘッド以外か高感度ヘッドそして耐火建築物か耐火建築物以外で変わってくるということですね結論から言うとこの部分だけまずは覚えていただければよろしいですこの高感度ヘッドになると R とか 0.9×R とかまだややこしくなりますなので今回の問題に関してはこの高感度ヘッド以外の耐火建築物の場合は 2.3m 以下耐火建築物以外に関しては 2.1m 以下この数字をしっかりと覚えてくださいそして標準型ヘッドの防護半径の例外パターンですねこの半径の例外パターンなんですけどもこれもラック式倉庫であったり地下街そして準地下街指定可燃物貯蔵の取扱施設などさまざまなものによって数値が変わってきますこちらも非常に厄介なんですけども全て覚えた方に関してはこちらも覚えていただければよろしいと思います今回一番重要なのはここの部分だと思っていただければよろしいですこの蒸気の表を用いてスプリンクラーヘッドの設置を行うということですね配置を行います高感度ヘッド以外の耐火建築物に関しては 2.3m 以下そして耐火建築物以外のものに関しては 2.1m 以下はこれは必ず覚えておく必要がありますこの今回ですねスプリンクラーヘッドをこう配置していくんですけどもこの配置の仕方と個数を今回お話しさせていただくんですがまずこのスプリンクラーヘッドの配置に関しては未警戒部分と言われるものがあります先ほども説明したこの半径ですねこの半径の部分これが例えば 2.3 とか 2.1 だったりするということですじゃあこれをどのようにですねこう配置していけばいいのかというものなんですけども結論から言うと正方形に配置してくださいねというものになりますこのように正方形この正方形が書けるように配置をしていくというものになりますこのように長方形になってしまうとこの正方形になってないとこのような赤色の部分未警戒部分ができてしまいますなので未警戒部分ができるとここだけは、えー、火がですねこの水からこう守られきれなくなってここだけめっちゃ燃えてしまいますよというものになりますなのでこのような未警戒部分ができないように原則としてこのように正方形に配置するというものが重要となります今回例えばなんですけども 2.3m この半径が 2.3m なのでここに正方形に配置しましたと仮定するとここが防護半径の半径がここは 2.3 そしてこっち側のスプリンクラーが 2.3 なのでこのようにこの斜めの部分に関しては 4.6m というものが分かりますここを使ってここの長手方向2つ長手方向というかこの縦の方向と横の方向これを出していく必要がありますここを出さないと
横の感覚そして縦の感覚がわからないのでこのように直角三角形を使ってここが求まっているのでこことここを求める必要が必ずあるというものになりますここを求めないと設置個数が分かったとしてもこのどのように配置していくかというものが非常に難しくなりますこのように正方形に配置して直角三角形を作りますこの直角三角形のこの部分この斜辺は 2r そしてその他の部分はルート 2r だと思っていただければよろしいですなのでこの部分はルート 2r ルート2は 1.414 なので例えば大河建築物の 2.3 メートルだったら 1.414×2.3 でここの部分が出せるというものになりますなのでこのように計算をして何個必要なのかそしてどのように配置していくのかというものがこれでわかるというものになりますこちらの方法もしっかり覚えていただく必要がありますそれでは簡単に例題を行っていきたいと思います下記の条件のもとスプリンクラーヘッドの配置場所を記載せよというものになりますまずは条件ですねヘッドの種類は高感度型ヘッド以外の標準ヘッドであるそして建築物は耐火構造であるというものになりますヘッドは正方形に配置するまたは小数第3位を視野誤入して計算するというものになりますこの横3 0メートルそして縦1 0メートルにどのように配置していくのかというものになります今回はですね皆様この用紙を持っていないのでかけないのであの私がですね細かく、えー、少しずつ解説をしていきたいと思いますまずはですねこの例題のこの条件からですね高感度型のヘッド以外の標準のヘッドそして耐火建築物であるというものになっております耐火構造ですねこの場合だったら高感度型ヘッド以外そして耐火建築物の場合に関しては 2.3m 以下このスプリンクラーヘッド、えー、標準型スプリンクラーヘッドの防護半径は 2.3m 以下というものが分かりますなのでこれをもとに計算していくということですね今回の問題まず半径に関してはまずこう配置したとすると半径が 2.3m になりますなのでこっちも 2.3m というものが分かりますこれを正方形にこう配置したときにこの対角になる部分、対角になる部分のここ、こっちも 2.3 メートルとなるので、2.3 かける 2.3 でここが 4.6 というものがわかります。ここが 4.6 と分かった上で、こことここを求めていくんですけども、まあ、ここの部分に関しては先ほどの通り、ルート2かける 2.3 で言っても大丈夫です。なので、1.414 四かける 2.3 でこことここが算出します。算出されるということですね。そしてそれ以外にもですね。正方形に配置することから三平方の定理でも求めることができますこの直角三角形と言われるものは一対一対ルート2になりますなのでこのルート2の部分がここそして 4.6 の部分がここの部分になりますそして1の部分はこここしてこの x ここがですね 4.6 に対してこれが何なのか分かりませんここを求めなければいけないのでここは x と仮定するということですねなので 4.6 対 x イコールルート2対1になりますこれをここで掛け算、ここで掛け算してあげると、この式が成り立つということですね。4.6 イコールルート 2x。これを元の式、この x の式にしてあげると、4.6 割ルート2という形で 3.25 が正解となります。なので、3 2 5ルごとに1個こう配置していくというものが今回わかるということですね。そして今回横は3 0メートル、そして縦は1 0トルになります。なので、30×3.25 の間隔で配置していかなければいけないので 30÷3.25 で 9.23 9.23 だったら途中でですね未警戒部分ができてしまうので多く見積もって10ということですねそして 10m 縦は 10m なのでそれは 3.25 ごとにこう配置していくので 3.07 個ですねこれも数値を繰り上げて計算すると4個になりますなので今回の問題は横に10個やっていきますそして縦に4個といいいうう形で配置していくというものが分かりますそして最後ですねこの縦ではなくよすみません横ですね横に 30m ということでしかも10個ということなので、まあ、簡単に割り算すると 3m 間隔でこのようにですね割り振っていくということですね横にそしてこの最後の部分ここで12345678910でこれで27ですね残り 3m 余ってるんでここ 1.51.5 としてこの部分が算出できますよとでここからこうスプリンクラーを配置していくというものになりますそして縦の部分に関しては10メートルで4個というものが分かりますので 2.5、2.5,2.5 と来ていますので残り7、これが 7.5 ですね残りの 2.5 は 1.25、1.25 で振り上げてあげるとこのようにこっから最初は 1.5 スタートこっちから最初に 1.25 スタートという形でここが、えー、出てきます
そしてここからは3メーターずつで10個そしてこっちは縦に 2.5m ずつで4個という形で振り上げていけばこのようなスプリンクラーをどのように、えー、設置していくのかこの配置が分かるというものになりますなので今回の問題に関してはこのようなスプリンクラーの設置の仕方についてもしっかりと覚えていただく必要があります今回はこのような配置になりますのでこの計算方法もしっかりと覚えてください以上今回消防設備士の一類の製図のパート5について解説させていただきましたこれで製図についての解説は終了します今後はまた別の動画を上げていきますのでそちらもご覧ください。今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。